the Amazon first. The front of the Amazon River. The Ecuador line cross exactly on the top of the Amapá City. We are in the center of the world. And you have good fires here in the Amapá. Have good fires here. Top MMA fighters from all over South America arrive in Macapá, a city carved out of the jungle in the state of Amapá, furthest northern corner of Brazil. Macapá is so remote, most Brazilians don't even know where it is. The last destination you'd expect for a major sporting event. But the locals love mixed martial arts. Here in Amapá is crazy. MMA is bigger than soccer here. MMA dominates the, the sport area. Why? Because the north, the guys from north of the country is really special, you understand? The guys are really special. They come to compete in jungle fight. Latin America's biggest televised MMA fight venue. It's a showcase for the skills of the new Brazilian fighter. The fighters are handpicked by promoter Valid Ismail, who tries to make every fight card a mix of international and local talent. Edson Preguiça is going to be very interesting. Fighting his home crown, a guy from Peru. The guy is really good, he beat many Brazilians, and it's gonna be a very tough fight for him. He won the last fight he did in Jungle Fight, and I put him to do the main event. It's crazy, crazy. It's the first time on history of this state, have a sport event live. It was a lot of work. To stage a TV fight show in the heart of the Amazon, it took more than a week to transport everything by truck and boat. Okay, Walid came from Amazon. You know, we know him to be like a big heart and never give up. I always fight hard as a tough guy, as a tough fighter. He look at you like he, he wants to kill you. When you come from the north, when you come from the Amazon area, you need you really need to sit. You need to be strong. It's not place for weak. I never let people mess with me. If I was fat, the people wanna tease me. I smash the people, they fight in the street every day. A cousin suggested Valid should use jujitsu to channel his aggression. If he wanted to train seriously, he needed to leave the Amazon. At 15, Valid traveled two days and nights by bus to arrive in Rio. <laughs> center of Brazilian Jiu-Jitsu, founded and developed by the Gracie family. Without a dime, Bali headed straight for the sport's leading instructor, Carlson Gracie. They went to Carlson Gracie. His girlfriend at the time told him, hey, you see his eyes, he want to train. Let him train. Say, okay, you, you can train here. I started to clean the gym and start to work in the gym, start to sleep in the gym. <laughs> 
for sure is my second father. When Castle coming to be a coach, all the poor guys can do it because he don't charge, charge nobody. He's, he, he was the worst businessman I ever met. <laughs> but he have the biggest heart. He complained to me that the another side of the family take advantage. I told him I'm gonna beat all the fighters of the family. I started having a little bad blood between Walid and some of the Gracie's brothers. I'm gonna be back. Ah, the first one I beat was uh, Ralph Gracie, and then he beat Renzo Gracie. Then he fought Hoist Gracie at Copacabana Beach. I put him out to sleep in the clock choke. And he fought Ryan Gracie. I fought him in the party. Ryan tried to attack him from behind and become a fight. And I did choke him out. And he got the nickname as a, you know, the, the Gracie Killer. He loved what I did, but on, on time I beat so many Gracies. He started to say, okay, settle down, it's good, it's enough. I say, I told him, Carson, sorry, but now it's too late. <laughs> and then he left. And the junkyard dog is just snarly, and it's looking at you, and it looks like it just can't wait for you to make a mistake, because it's going to just eat you alive. That's what we... My personality is a very strong personality. I'm a winner. All my life, I want to win, no matter what. The guy broke this arm here in the American bar. I get out, he had six points ahead. I beat him, I think 13 to six. People look to me and say, you need to kill Valid to beat him. You never give up. Valid Ismael. Today is a new sport, mixed martial arts. You need to have everything. The fighters need to be like a hawk. Need to be focused and no fear. You cannot have the fear in his heart. You need to do box, jiu-jitsu, judo, wrestling, taekwondo, everything. Mas a minha academia especificamente, é, eu na hora de preparar meus atletas, eu faço outras partes de treinamento, assim, que não insere o jiu-jitsu. Então você tem o Wendel, o Kiko, que eles estão comigo desde novos, então eu tento ensinar todo o processo pedagógico para eles, até porque para eles virem trabalhar comigo, para poder estar tá me ajudando. Então ao mesmo tempo que eles vão aprendendo, eles passam a ensinar. A luta é o meu trabalho, entendeu? Assim como tem cameraman, tem advogado, tem juízes, cada um tem a sua profissão. A luta é a nossa profissão. Eu já trabalhei em mercado, já trabalhei como segurança, já trabalhei como vigilante, já, trabalhei, já fiz vários tipos de trabalho, assim, descartes. Mas depois que eu entrei pro mundo da luta, eu agora sou mais focado só pra luta mesmo. Somente mora eu, minha mãe e meu irmão. Quando eu comecei, eu lembro que eu fiz umas três lutas aí que eu lutei de graça. Eu lutei e não recebi nada. No mar eu ganhei foram... Eu lembro até hoje, eu só, acho que eu ganhei três bermudas e três camisas. Foi dessa forma. E eu fiquei super feliz, porque eu não tinha condições de comprar. Me mudei pra cá, ainda jovem. Eu tenho uma vontade muito grande de... Mudar a casa da minha mãe, mesmo que nós a gente continue morando aqui nesse bairro, mas para uma casa melhor, maior, mais confortável, onde ela possa receber as visitas dela, entendeu? Eu quero estar tá onde ela se sentir bem, onde meu irmão possa estar tá bem também. Agora vocês estão tendo o prazer de conhecer a minha mãe, a mãe do Wendel Oliveira. 
é, ele deu algumas, é, alguns probleminhas, mas coisa é, de, de criança mesmo, probleminhas de adolescentes, tinha indefinição quanto a carreira que seguiria, é, queria, num momento ele queria ser jogador de futebol, depois mudou, queria ser capoeirista, depois queria ser fisiculturismo, até que surgiu essa de ser lutador que a diferença de um para o outro é de seis anos. Então, quando o outro nasceu, esse daqui não aceitava. Tinha muitos ciúmes, entendeu? Aí, até pouco tempo atrás, eles ainda tinham. Quando eram crianças, eu falo uma, duas, três vezes. Não respeitar, o couro come. The sprawling metropolis of Sao Paulo is the venue for Jungle Fight number 32. A vast concrete jungle, the city now produces some of the best fighters in the world. Jungle Fight is a different event. You're gonna see many great fighters. All the best names in Brazil and the world is gonna fight tomorrow. And it's gonna fight with the heart, with the soul. You know what I mean? Really want to give a better life for the family. You know what I mean? This is the fighters from Brazil. No, mas acho que é legal, cara. Acho que é bom, porra, meu irmão. Esse evento vai ser... Essa luta vai ser... Só tivesse só essa na noite, pagava o card. Popó is a legend. He's the one who brought the Brazilian flag in the boxing ring. You know, he become like a superstar in Brazil. I said, Lino Freitas, he is very, very well known in the States. It's... Big. When he sees someone who works so hard, like Walid is doing for MMA, then he gives all his support. I, I bring him for mixed martial arts. <laughs> He's called to the guy tomorrow. He's helped a lot of fighters through here in Brazil and do a good job for the sport. Walid well, never had a gym, never taught classes. I said, you know what? I think there's a room for one good event in Brazil. I think the Brazilian fighters need a good event uh, where they can show their skills and move up to the next level. Over the years, he's made the transition from being a fighter to being more of a businessman. So he knew how to get the fighters. He knew where the upcoming talent was. He knew how to put together the fight in a way that would make it comfortable for the fighters. It's a jungle fight because the event, the first idea is to bring the attention to preserve the Amazon rainforest. Okay, Walid came from Amazon, so that's his way to give something back. The first event was deep in the jungle and only accessible by boat. Believe found a jungle fight with Antonio Inoki, the Japanese legendary wrestler, to highlight the need to preserve the Amazon rainforest. I mean, he's not doing anything to defend him. Ray gonna try to finish the fight right here in the first round. The show was very successful show. It was unbelievable. Knocked oh, him wow. out. He knocked him out. That's it. That's the end of the yeah, fight. Yeah, jeez. We start to do two shows per year. After that, four jungle fights per year. Eight, now we do 12. And the next year, we even don't know how many. The way in acts is a pre-show where the rules are explained. One kilo is You have two hours to lose. Two hours. Each fighter has to make a strict weight category. Sometimes having to lose several kilos right up to the last possible minute. In my time, when I fought, no weight class. Today is crazy. Lose sometimes 10 kilos, like 22 pounds. It's unbelievable. Look, is this 
tantas vezes, só mais uma só. Many fires lose the way to right now. I get the best fighters for all over the world because I don't have a favorite team, I don't have a favorite fighters. The jungle fight have the credibility. Tá bom. Valeu, galera. This is the goal, the success of jungle fight. It's not one event for one team. This is event for the world. Sao Paulo is a city of over 23 million people. Its ethnic diversity has made it a true melting pot. Ah, o paralelo que a gente está fazendo com os lutadores de MMA, com o Jungle Fight, mostra um pouquinho do que é o brasileiro. O brasileiro que aos poucos é, vem melhorando a sua cultura, a sua educação e mostrando que o povo de fato brasileiro é lutador. Lutador na vida, que consegue vencer e lutador dentro dos rings. Brazil's recent economic success story has given its citizens newfound confidence and energy. They feel they're a match for anyone in the world, just like their young MMA fighters. Today you're gonna see the guys is going for the big league. You can expect the best fighters in the world, like the new generation. O Jano para mim era um sonho lutar o Jano. Sempre foi um sonho. Eu olhava os atletas. Eu inclusive estou com um dos meus ídolos aqui. Olha para o lado. Eu vejo o John Lee, que eu vejo só casta grossa aí. E hoje eu estou aqui. Estou vindo de dois anos já de treinamento, né? Estou lutando sequencialmente, sim, é em sequência, né? Estou vindo de, de, de luta já. Então estou desde o ano passado treino. Every one of Valide's jungle fights acts as promotion for the best in Brazilian MMA. He likes to show off his star fighters, such as local boys Eric Silva and Sergio Moraes. O jungle fight é o melhor evento que tem no Brasil na atualidade. É um evento que mais exporta lutadores aí para fora, para o mundo. É um trabalho já a gente tem, não tem nem o que falar do Valide. É um trabalho já de anos dele vendo fazendo várias edições do jungle fight. ver um grande show, vocês podem ter certeza, é um evento para ficar na história, e estamos aqui, quero uma salva de palmas a todos os lutadores presentes, uma salva de palmas para esse público. Para o atleta, Douglas Silva. O atleta João Paulo.
vitória com o Arlock de Douglas Silva. We Brazilians need to fight hard to give better life for the family. It's not like America or England or the first world. I just try to stay happy and 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 and, and laugh and and you know just remember why I do this and not sit behind a desk. Estamos aqui, meu irmão e minha família. Mãe, te amo. Valeu. Parabéns pela vitória. I tell my fighters, if you are scared to bring the responsibility for yourself, stay in home. Because you're not a man enough. You need to be a man with your commitment. I was, I think, like that. I try to pass this for all jungle fighters. Vale em ganhar, eu tô bem confiante. Vou fazer meu jogo, vou ganhar. é bom, o, o MMA é um esporte que está crescendo muito pô, e espero que a galera se interesse mais pelo esporte, que ele é um esporte bom de, de treinar, tira as pessoas do, das ruas, é um esporte bacana. John Lino que é mão de pedra, is the kid from Paraná. He's unbelievable. He's coming like nine or ten wins straight. He's gonna fight against Iliard Santos for the title. This is gonna be an unbelievable fight. Para Iliard, sabido pelo dos Santos, John Lineker, o mãos de pedra. Uma palavrinha. Com certeza foi muito boa aí. 
demos um show pro público, o que o público merece é isso aí, ó, lutão, dois guerreiros aí caindo na mão. He likes when the fighter give 100%. After the fight, I was helping him to do all the payments. He said, man, you fought like a warrior, you did a great show, so I agreed to pay you this much. Here's extra money for you, just because you pull out a good show. Estou bem psicologicamente, tecnicamente. A questão só foi a recuperação do peso, mas deu tudo certo, graças a Deus. Agora é botar tudo em prática lá em cima do ringue. No Jungle Fight Championship número 32, do meu lado esquerdo, com luvas azuis, uma salva de palmas para o Wendel Negão Oliveira. No dia da luta eu procuro pensar no, nos, nos, nos incentivos que eu tive, na minha família, no meu, na minha mulher, na minha filha, uh, nos meus amigos. Eu nem penso muito uh, no meu adversário, fico tranquilo, porque o que tinha que fazer foi feito. Do meu lado direito com luvas vermelhas, vem aí! Tiago Passo. Vamos agora ao resultado, mais um resultado nesse Jungle Fight número 32. No segundo round, aos 3 minutos e 36, vitória por nocaute de Wendel Negão Oliveira. Sergio Moraes was four-time world jiu-jitsu champion. He's a local star, known as the pride of Coabe, his poor neighborhood or favela. Sergio went on to become welterweight champion in jungle fight and now has his eye on the UFC. Pensando que é aqui que vai ser construído o um novo estádio do Corinthians, que é a Estação Corinthians Itaquera. Então a Copa do Mundo vai começar aqui. De 14 anos já estamos aqui nesse local. Então imagina, a gente acompanhou toda a evolução desse centro esportivo. Já tem que estar 
lutando no dia a dia contra as adversidades, a gente... E como eu disse, isso daqui nada disso era aqui, era assim como é hoje. Porque eu acompanhei toda a evolução, hoje está muito melhor. Jorge aqui, pô, desde moleque já formou vários atletas aqui, ele que é o pro, professor de... Pode falar aí. Basquete. De basquete, pô. Já formou diversos atletas aí que jogam fora aí hoje em dia, certo? Esse daqui tá, pô... Sergio has remained close to his favela, giving back to his community by supporting and continuing to use his childhood gym. Principalmente a gente que mora numa periferia, não tem uma condição de vida adequada, tem diversos problemas que já começa daí a nossa luta. Tem muitos amigos aqui, é isso normal, que já morreram. Eu, eu tenho amigos que é, tanto são do bem quanto do mal, eu tenho amigos polícia quanto do ladrão. Deixou um garoto mais rebelde, assim, né? Tomava muita briga na rua, gostava de brigar na rua, tive muitos problemas com a justiça também. Por quê? Ah, eu tive alguns problemas em casa, assim, meus pais brigavam e eu não, eu não admitia tantas coisas que aconteciam, um lance de infância também, e gostava muito de brigar, muito. Brasília em capoeira? É, é, é. Eu sou um dos, dos grandes capoeiristas aí do Brasil, muita gente conhece o meu grupo, né? Venho de um grupo já, assim, de transição forte, né? Que é o grupo Baraúna. Tanto é que o Sérgio Moraes também participa desse grupo. Até hoje a gente joga a capoeira, é uma tradição nossa. A bola numa academia aqui e ele apareceu na academia para treinar e ele já tinha um talento, ele já tinha uma facilidade para aprender. Assim, ó, ele é um campeão mundial, bicampeão mundial, né? Ele tem um talento, mas ele tá aqui. Muito bem, vambora, tá certo? E ele já sempre ciente que ele vai ter que sair do mundo hoje. Eu, eu penso assim, a gente não. O talento, o talento dele, eu só, te, eu só acordei o Samurai, só. Ó. Quando a gente fala, o pessoal fala assim, ah, MMA, os pais. É. Ah, não, soco, machuca, é muito violento, não quero. E na realidade não é isso. Na realidade é uma escola que a gente vai aprender. A criança, em vez de aumentar, ela diminui o, a violência. Ó, oh, cuidado ali que tá escorregando, tá? Bem direto. O Jean já tem uns dois anos, quase três. A gente desenvolve esse projeto com crianças de quatro aos 14 anos, né? Onde a gente ensina a eles o básico do jiu-jitsu, né? Que vai ensinando a eles também a ter disciplina. Dei aula com ele na barriga até os nove meses de gestação. Então esse daqui literalmente nasceu no tatame, né? Aí conheci ele na capoeira e comecei, não ficamos, ainda nessa época não ficamos juntos. Depois de quatro anos que nós viemos nos encontrar de novo, aí eu já, já treinava jiu-jitsu e ele já tinha um alto empão já de jiu-jitsu já. Aí continuamos estamos até hoje aí. Falou, falou, falou. E vou direcionar o Porque o impossível é uma palavra criada pelos fracos, como dizia Mohamed Ali. É, tudo é possível, só depende o tanto que você vai se doar para isso. Many of these guys gonna make 
the UFC is gonna make the big stage. There's no doubt about it. Leoto Matida come from jungle fight. José Aldo is the champion of UFC. Uh, Rogério Minotoro Nogueira, young brother. Uh, Paulo Thiago, the police officer from BOP. Yuri Alcântara, Eric Silva now. They have the list like more than 30 fighters come from jungle fight. Because when you invest in the sport, the kids go and train, you know what I mean? The kids not going to drugs. For sure the kids gonna try to be athletes. And when you try to be athletes, you do, do nothing bad for your body. And even now in this jungle fight, they're gonna put two kids from the Cidade de Deus. The City of God was made infamous by a movie of the same name. It's a suburb of Rio with almost 50,000 inhabitants. Walking inside there, no thanks. Drive by City of God at night, no way. There's a crossfire, you know, on the middle of the road. That was that dangerous. In reality, it's a world of its own, once run by drug lords and cut off from the rest of the city. Look, we arrived in the jungle fight. This is crazy. It's the toughest place in the city of God. He, he's the place who just have drug dealers, worst guys in the world, right here. Now have like a police department in the front, you know what I mean? Like and the people, everybody happy about that. Tadores vem de de um background é, poor family, né? De, acaba sendo de família mais pobre, entendeu? We build everything, you know what I mean? We build, don't have nothing this. We came here, it's like nothing here. And now, we have a good case. <laughs> There's like some rain clouds in the sky. It's rain, it's rain, my brother. I'm not that good, I don't care. <laughs> you know what I mean? It's rain, rain. The guy gonna be wet, but I think it's, it's gonna work. <laughs> Brazil's getting better, Rio de Janeiro's getting better, a lot safer. You know, look, we're here inside the City of God, you know, put an MMA event. So we couldn't do that a long time ago. That was impossible. First ever live televised sporting event held in the city of God. Vamos lá, cidade de Deus. Estamos aí. Chegamos. Eduardo Felipe vai arrebentar amanhã. Treino também a parte de wrestling com o professor Carlos Clayton. Treino também o Muay Thai com o Endo Negão. Está puxando esse meu treinamento para essa luta agora. A gente faz um treinamento todo específico para para luta aí do contra o Iliard. Que é praticamente meu pai, meu pai da luta, o Endo também, pô, chegou agora aí, mas pô, já considerado meu irmão, tá sempre comigo em todas as lutas, quando dá pra ele vir, eu vou na luta dele também, então a gente tá sempre tá tudo unido, né, uma equipe, a nossa equipe é uma família, né. First time in Brazil, first time in Rio, first time in the city of God. That's wonderful. It doesn't get more uh, authentic than having having fights right here in the city of God. I come here yesterday and they're building it here and I'm looking around and I said, oh my God, this is where the fights are gonna be. So this is the home of Valutudo, the home of mixed martial arts, where some of the toughest fighters in the world have come from. It's an honor to fight here in Rio, in the city of God, and fight for his promotion because he's a true fighter's fighter. Uh, he was one of the first big figures that, that I knew about. His charismatic face and his ears, you know, you look at him and you know he's just, he's been through it. I'm going to fight with Alexandre Pulga. 
faixa preta aí, aqui do Rio de Janeiro, também das antigas no Jiu-Jitsu. Moleque casca grossa, tá bem treinado com certeza. E estamos aí para fazer um show aí para todo mundo. Perdi bastante peso, 7 quilos. Bati o peso, bati o peso em 4 dias. No primeiro momento, agora, por exemplo, eu tô, tô meio debilitado, mas depois que eu pesar ali, me, é, me alimentar, é, hidratar, aí volto ao normal. Não é 200 a tolerância? É 200, 70 e 200, irmão. Próxima pesagem. Confirmaram também o Júlio Lima. Foto oficial do evento. Porém, o acidente do peso confirmado. Eduardo weighs in perfectly. Valid has arranged for him to fight Iliad Santos, but he's over the weight limit. Carlos steps in to protect his young fighter. Esse é o Jungle Fight 33. The vast majority of those who live in the city of God are happy to live in peace. In the past, police would storm into the slums and have shootouts with the drug lords and then leave. Now, the policy is to maintain a permanent presence with a police station and social programs. Não consegui entrar com a infraestrutura por conta de, de grupos armados né, que detinham, de certa forma, é, o território. Então, de retomar esses territórios para que pudéssemos entrar novamente com a infraestrutura do Estado, de saneamento básico, é, luz, outros serviços como coleta de lixo. The forthcoming arrival of the World Cup and the Olympics has forced Rio's politicians to police the favelas and address some of their social needs. Every favela, every poor community, there's a gym. There's a people learning and training. And some of them, they want to step in the cage and see what they can do. And while each side give them opportunity. These kids don't have nothing now because MMA, because jiu-jitsu, because Box can give a better life for his family. A sociedade conseguiu retomar esse lugar que estava é, determinado por muitos como perdido. E hoje em dia já faz parte da sociedade do Rio de Janeiro. É muito importante. Coisas que não podiam aparecer por aqui, que eram protegidos pela criminalidade. Hoje em dia, as crianças estão podendo ver o mundo lá fora, fora da cidade de Deus. By televising a live fight show from the heart of Rio's most notorious favela, Valide is making a statement that the favelas can be safe places, that no one should be excluded. And on the night, everything has to be just right, down to the smallest detail. Six victories, five derrotas, Atila! Cara de Pedra, Lourenço! Na verdade, eu não tracei, não, não tracei nenhuma estratégia, não. Eu vou chegar lá e vou sair na porrada. Vamos lá ver que bicho que dá lá em cima. O cara bem no... A situação meio difícil. Aí, querendo mudar, querendo ter a situação mais decente, 
dá mais força, dá mais garra na hora da luta, mais dedicação. Acho que isso que é o diferencial do brasileiro. Piano, soldado, Fernandes! Vamos pra guerra, né? Como diz o Valide aí, hoje é guerra e só sai dali de ambulância ou numa, no carro do Rabecão, meu irmão, porque eu quero chegar no UFC. Right now, I'm, I'm not trying to have any thoughts. More or less, just stay thoughtless and stay focused. Um, I'm being present and what I got to do when the uh, time comes.
know, for him was a dream go down and fight in Brazil against a Brazilian. You know, didn't work well for him. But he tried, managed the fight on the ground. He ended up got caught in the triangle choke. He tried to play jiu-jitsu, and it seems like his opponent had a better jiu-jitsu, and it put him in a good choke. Treino todo dia para poder chegar esse momento, e é o momento mais feliz do atleta é quando ele pisa ali dentro. Alexander Pulga is a local hero. He's undefeated so far in all his jungle fights. Ninety percent of all the best fighters come from the poor origin. This make the Brazilians tough. When you see the Brazilians fight, you see he fight with it all because he needs to win. Iliade Santos, Eduardo Kiko. You cannot leave your opponent on the ground on the face, okay? And sometimes the fighters, they go wild at the moment and they do mistakes. And also, you have to check the fighter if he's really injured or he's faking injury to put the opponent in trouble for illegal technique. You know, it's, it's hard for the ref. All my time is always more romantic. You just want to prove you have the best martial art. Now, this is a sport. We have rules, we have discipline. Now it's more professional. I think now it's better. No holds bar, you, no gloves, no protection. You can headbutt, you can elbow the guys on the floor, you can kick the face. What Liardo did, the guy on the floor, you see, it's too dangerous, the guy on the floor, you, he need the guy broke the guy nose. 
we know who's bar. The people don't care about the safety of the athlete. In mixed martial arts, the people care about the safety of the athletes. It's enough, my brother. What's up, man? Don't film the shit. In the City of Stars, Valid has long had his own celebrity status in condo. You know, LA is awesome, man. I love the city. Everybody has to have a better life. He fell in love with LA back in the 90s when his mentor, Carlson Gracie, opened a gym here and believed needed to improve his fitness. Hey, I want to be a real athlete, you know what I mean? I want to have a better life. We first met in the mid 90s or whenever he first came over to America. When he first came here, I would say that he wasn't very civilized. He just was a pure fighter. Uh, the, the way he looked at people, the way he interacted with people, he was all about one thing. Sports trainer T.R. Goodman was crucial in helping Vali raise his physical performance as an international MMA fighter. Our objective was to get rid of little problems that he had in his body because it was affecting his ability to fight the way he would like to be able to fight. I really enjoy, I improve my performance a lot. Also instrumental in keeping Valid highly competitive was LA-based Cairo practitioner Nelson Santos. Uh, the day before he had to fly out to Japan early in the morning, he called me and said, Dr. Nelson, Dr. Nelson, I need your help. Like 2 a.m. You went to my house, because I not feel really good. I think it was by knee. Eight o'clock until two o'clock in the morning. And just kind of treat him and then icing him, and then treat him again and then ice him. For me, he's the best chiropractor in the business. He's a good friend, he's a loyal friend. He would just fight with his heart. He was like a kid in a candy store. He always wanted to try to show people what MMA was about. Almost like a business card, where he would get these famous people like Ray Liotta or Jimmy Kahn and Frank Gehry, the world-renowned architect. Waleed took that relationship with Frank that started grappling with him here on the floor. We went over to Frank's office. The Shape of the Jungle fight, Cage is Now, was designed by Frank Gehry. This whole thing is underneath. Frank Gary joked to me, say, hey, uh, keep this paper I draw that this can pay the college for your son. When you have son, he told me. <laughs> Valid is meeting up with his friend and protege, Fabricio Verdun. He's an internationally successful Brazilian fighter living the L.A. life, just like Valid used to. <laughs> <laughs> Sim, eu tô agora, eu fui convidado pelo UFC para fazer parte do TUF, é o Ultimate Fire Brasil, o segundo.
90% of the state of Amapa is equatorial rainforest, most of it unexplored. One of the few local products is acai, a berry-based pulp drunk for its health benefits. Khalid uses his jungle fight show to highlight different sides of Brazilian life. He sees it as an instrument to draw attention to the Amazon rainforest and as a platform for the fighting talent of those who live there. Eu pratico a modalidade de MMA mais ou menos uns 7 ou 8 anos. Eu não tive a oportunidade de começar desde criança, desde pequeno, então eu comecei a praticar muito já mais idade. Com 24 anos eu comecei a treinar. É, na verdade, quando a gente vem do treino, ela é que prepara tudo antes da luta, tudinho, deixa tudo arrumado já só para eu treinar. E quando volta a alimentação, tudo também, ela completa tudinho. Essa, toda essa parte ela é que faz. Fico, fico nervoso. Por quê? Porque eu fico, eu fico ansiosa pra, eu fico ansiosa logo pra acabar o luta dele e ele vem com a vitória, né? Só vi, minha vida absolutamente nunca foi fácil. É cedo, né? Meu pai separou da minha mãe, então a minha mãe pegou junto com oito irmãos, saiu de Belém pra vir pra Macapá e a vida sempre foi difícil, nunca foi nada fácil pra gente, sempre foi tudo suado, já vendi chope na rua, coxinha na rua, já tra sempre trabalhei desde. 12, 13 anos sempre trabalhando. Eu vou trabalhar no evento, é por isso. Tá muito. Quando ele não, não tá na, na dieta da luta dele, ele, ele come. Eu criei meu estilo sozinha, com muita luta. Eu cheguei aqui nesse bairro, um bairro muito perigoso. E essa casinha aqui que tá aqui é, é, é fruto do trabalho do Vale Tudo, que a minha casinha era de madeira e eles construíram isso aqui pra mim. Ele me ensinou capoeira. Ele treinava capoeira e depois eu, eu fui treinar capoeira com ele. Ele viajou um tempo e eu... Quando ele voltou, ele treinava jiu-jitsu e eu já lutava MMA. E aí eu arrumei uma luta pra ele. Disse pra ele que eu ia colocar ele pra lutar. E ele tinha vontade também de lutar. E aí ele foi. Ele que começou. Foi lutando e tá hoje aí o campeão. Quando ele apanhava, um achava graça pro outro quando eu apanhava. Um chorava e o outro achava graça. É, já tinha muito. <risos> Macapá is cut off from the rest of the country. There's no highway linking it to mainland Brazil. Jungle Fight 40 is to be held in a local sports arena. It will be the first televised event broadcast live from the rainforest state. Jungle Fight, I tell people, is the Latin America League. UFC is the World Cup. I love UFC. Everything happened, you are here, you are here, you are here because UFC. A gente está com três representantes lá do estado no UFC. Então a gente está com o Eric, com o Marcelo, com o Rodrigo, no maior evento do mundo. E o Eric e o Marcelo, inclusive, começaram aqui no Django, foram campeões aqui das categorias no Django e foram para o UFC. Eu estou seguindo esse caminho aí. Jungle Fight has become like an MMA fight factory. It has sourced over 30 new young fighters from all regions of Brazil who have gone on to compete in the UFC. Hoje eu fui na luta principal dele no meu estado e o Django é um evento que é um evento que colocou vários atletas dentro do UFC com o Valir Ismael, de empresário, não vai ser diferente comigo. Tenho certeza que eu estou aqui, vim pro Django e não vim para brincar, vim para ficar, correr atrás do cinturão e se Deus quiser entrar no UFC.
know, the time of the gladiator, the guys fight for his life, it's the same now. In Brazil, these guys fight for his life. He want to give a better life for his family. É um exemplo de empresário, um exemplo de dedicação, de valentia e foi um exemplo é, é, de disciplina enquanto atleta. É um sujeito que nós do Brasil temos muito orgulho dele. Senador Magno Malta é um dos Valide's main supporters. He recognizes how the league gives young favela fighters their first real opportunity to show their talent. <laughs> Jungle Fight 40 and Macapá is playing to a sellout crowd. Valid is in control of every aspect of the show, right down to who gets the VIP seats. Proudly on display is the new Frank Gehry ring. E o governo do Amapá. Tempo novo, tempo de todos. Vai começar o Jungle Fight Championship. Hoje as crianças já nascem para querer lutar e isso o futebol dá uma caidinha e o MMA vai lá pro topo. É um esporte ótimo, é um esporte que tira as pessoas da rua, tira das más influências, entendeu? E te deixa saudável, te deixa alegre. Não, e outra coisa, não fuja da escola, façam a escola direitinho, terminem, estudem, que é isso aí que é o futuro mesmo.
tenho, tenho uma esposa, tenho um filhinho de seis anos lá na Bahia. Sim, 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 com certeza. O apoio familiar é muito importante e lá eu encontro isso. Meu filho se amarra, meu filho adora MMA e acho que vai virar lutador também. Acho que o que faz, primeiro, é ter Deus no coração e o segundo, a nossa força. Eu, como lutador, falo de mim, eu acho que eu posso falar no geral, é a família. Entendeu? A gente, primeiramente, bota a família na frente, meu irmão, e o resto é consequência. Depois que entra lá dentro, que tranca a arena, eu só penso em destruir meu oponente.
This is the defining moment of Addison's career against his most dangerous opponent. In front of his hometown fans, Addison seeks the featherweight belt. Mais uma vez, Brasil agora contra Peru. Adson Lira Nascimento. Vem aí o peruano Diego Aquita. talk about Edson Preguiça. But have some guys could not take the pressure. He lose against a tough guy, but it's the chance of his life. I tell the fighters, if you cannot deal with the pressure, stay home and cry. Because this is a business for who can handle the pressure. I'm valid. I'm the guy who always believe in this sport. I always believe in MMA for 30 years. It's a life commitment, you understand? I'm sure this sport's gonna be the biggest sport in the world.